ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லச்சூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நான் வந்து என்னோடய டே பிளாக் அதுக்கப்புறம் வந்து பொங்கலுக்கு வந்து நான் என்ன சாரி பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ அப்படியே வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து எப்போவுமே நான் எழுந்த உடனே மேலே வந்து செடியெல்லாம் பார்ப்பேன் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் வந்து சன்ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது பனி காலமாக இருந்தாலும் சரி வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு யோகா பண்ணும்போது மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் நாளைக்கு வந்து பண்டிகை இல்லையா ஸோ மருதாணி இலை பறிக்கலான்னு வந்தேன் இது வந்து சங்கு பூ டீலெல்லாம் போட்டு குடிக்கலாம் சங்கு பூக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ மெடிசினல் ஹ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து நித்திய மல்லி பக்கத்தில் வந்தால் அவ்வளோ வாசம் ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல பூத்துருக்கு மார்னிங்கில் மார்னிங்கும் சரி ஈவினிங்கும் சரி சான்ஸே இல்லை ரொம்ப இன்னதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் டென்ஷனாக இருந்தாலும் பக்கத்தில் வந்து நின்னா நம்மளுக்கே தெரியாமல் அவ்வளோ சந்தோஷம் வரும் நான் எப்போவுமே மார்னிங் வந்து இந்த டைம் மிஸ் பண்ணுறது இல்லை கரெக்டாக ஒரு ஆறே கால் அந்த மாதிரி இருக்கும் யோகா பண்ணலாம் இல்லைனா அப்படியே கூட கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்துட்டா கூட போகிறோம் நல்ல மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் மார்னிங் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு ரெசிபி ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன் மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன் தேர்ட்டி இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா பசங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் ஏதாவது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொன்னாங்க வந்து ஸோ டென் தேர்ட்டிக்கு வந்து போயிட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கணும் என்னோடய பையனோட ஸ்கூலில் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து பொங்கலுக்கு பதிலாக வந்து கொஞ்சம் அதுலேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி அக்கார வடிசல் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி மில்க்லேயே பண்ணுவாங்க நான் ஒரு ஒன் லிட்டர் மில்க் வந்து ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு வச்ச ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் அளவு ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஹாஃப் கப் அளவு வந்து பைத்தம்பருப்பு அதை நல்லா வறுத்துட்டு அதையும் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு சிம்லேயே வச்சு செய்யணும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாளைக்கு வேணால் நீங்கள் வந்து பொங்கல் கூட ட்ரை பண்ணுங்க அது ஸோ இது வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இது கொதிச்சிட்ருக்க நேரத்தில் வந்து நான் இந்த நட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு மூடி வச்சே வந்து குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சிம்லேயே குக் பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பெலாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஏலக்காய் வந்து தட்டி போடலான்ட்ருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து தட்டிட்டுருக்குறேன் இது காற்றால் வரும்போது பறிச்சிட்டு வந்தேன் அவரைக்காய் நிறைய காய்ச்சிருந்தது அது எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக பருப்பு சாம்பார் வச்சுட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த குட்டி குட்டி அவரைக்காய் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு நல்ல சிம்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெந்திருக்கும் அப்படி ஜஸ்ட்டு கரண்டியை வச்சு நீங்கள் ஸ்மாஷ் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் ரைஸுக்கு வந்து ரெண்டு கப் அளவு வந்து வெள்ளம் எடுத்து பாகு காய்ச்சியிருக்கேன் அதை வந்து நல்லா ஆற வச்சு இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் நான் நீங்கள் வந்து சூடாக ஆட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ஆற வச்சு சிம்லேயே வந்து கலரி விட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு அதிகமாக வேணும்னாலும் நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா குறைச்சிக்கணாலும் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் இதை அவ்வளோதான் நான் வந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் வந்து இந்த வெள்ளரி விதை இருக்கு இல்லையா அது நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் வந்து அடிக்கடி ஆட் பண்ணுவாங்க அது அப்புறம் இந்த சாரப்பருப்புலாம் கூட ஆட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் சாப்பிடும்போது அப்பப்போ நட்ஸ் நிறைய வந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் ஸோ அதை எடுத்து நான் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக கையில் ட்ரைபாய்டு இல்லை அதனால் கையிலேயே ஃபோன் வச்சுருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு அது காமிக்க முடியல இப்போது ஆறுனதுக்கப்புறம் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெள்ளம் அந்த பாக ஆட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரைஸு பருப்பு எல்லாமே நல்லா வெந்துருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் பாக ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் எதுவுமே வேகாது அதனால் நீங்கள் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் திக்காக காய்ச்சிட்டு ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த பதம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இந்த ஹாட் பேக்கில் தான் வந்து பேக் பண்ணிவிட்டு சின்ன பிளேட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போகலான்ட்டு இருக்கேன் நான் கிளம்பிட்டுருக்கேன் ஹாய் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்வீட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
ஸோ இது மாதிரி இதோட பிக் நான் வந்து உங்களுக்கு சைடில் பிங்க் பண்ணுறேன் காமிங் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் இதில் ஸோ க்ரீன் பிங்க் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலர் அப்புறம் ரெட் கலர் ஸோ இந்த மாதிரி வருது ட்ரை கலரில் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது கட்டினா நல்லா வந்து ப்ரைட் லுக் இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த த்ரீ கலர்ஸ்க்காக தான் நான் எடுத்தேன் இதுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து இந்த மாதிரி எப்படி வருது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு குட்டி பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சில்கி அண்ட் ஷைனிங்காக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது சிம்பிளாக வந்து மகம் ஒர்க் இல்லைனா ஆள் ஒர்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படி என்னடா கூட சிம்பிளான ஒரு பேட்டர்ன் ஒர்க் பண்ணால் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சாரிக்கு சப்போஸ் நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன்னா சீக்கிரமாக நான் உங்களுக்கு இது வந்து கட்டி காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை அண்டு இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஒப்படா சொல்லுக்கு வாங்கினேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த சாரி இது நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பிளாக்ல கட்டி காமிச்சிருக்கேன் நான் பட் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஒப்படா சாரி நீங்க வந்து என்ன வாங்குனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி காமிக்கலாம் இது அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து அது அதுக்கு வரக்கூடிய பிளவுஸ் இது பிங்க் கலர்ல இது ஒரு சிம்பிளான ஒர்க் தான் இது பண்ணது பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லாது ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க் தான் ஜஸ்ட் குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு பண்ணது இது இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க் வருது பட் நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஸ்லீவ்ஸ்க்கு எல்லாமே எந்த ஒர்க்கும் பண்ணல இப்ப நம்ம வந்து நிறைய ஒர்க் எல்லாம் இப்போ கிராண்டா பண்றாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்துருக்குது சிம்பிளான ஒர்க் தான் அது அதோட சாரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒயிலட்ல டபுள் ஷேட் கலர் சாரி ரொம்ப பிடிச்சி வாங்கினேன் இந்த கலரு இந்த மாதிரி இப்படா வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு அந்த பிளெயினான ஒர்க் அந்த லைன்ஸ் ஒர்க் அந்த மாதிரி வரும் இப்போ வந்து நிறைய இந்த பிக் ஆஃப் டிசைன் ஃப்ளோரல் ஒர்க் அதெல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு வரக்கூடிய பார்டர் க்ரீன் அண்ட் பிங்க்கில் வந்து பார்டர் வருது இந்த மாதிரி ஸோ சாரி இப்படி இருக்கு இதோட பல்லு வந்து உங்களுக்கு பிங்க் கலரில் வரும் இந்த மாதிரி வருது ஃபுல் பிங்க்கில் வருது உப்படா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் தான் வந்து அதிகம் என்னென்னா நம்ம ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு கட்டிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் நசுங்கிடும் ரொம்ப ரொம்ப லாங்காக ரொம்ப தூரம் போகணும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உப்படா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஃபங்க்ஷனு அப்படி ஜஸ்ட்டு போயிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு அப்படியே வர மாதிரினா ஓகே இல்லைனா சாரி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நசுங்கிடும் உப்படா பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஜுவல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக வர பண்ணால் கூட அழகாக இருக்கும் ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு இமிடேஷன் ஜுவல்லரி ஒன்று வாங்கினேன் ஸோ பொங்கலுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது ஸோ இதுதான் அது இது வந்து பீடட் ஜுவல்லரி அப்படின்னு சொன்னாங்க அது இதோட லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்டு நம்பரும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது வாங்கி ஒரு டென் டேஸ் ஆகிடுச்சு ஏதாவது போடலாம் அப்படின்னு நினச்சா ஃபங்க்ஷனுக்கு போட முடியல இந்த மாதிரி ஜிம்கா வருது ஜிம்கா இல்லை அது ஜஸ்ட்டு அழகான ஹேண்டு இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஒரு கிரீன் அண்ட் பிங்க் ஸ்டோனில் வந்துருக்கு இந்த மாதிரி வருது இல்லை நல்லா அழகாக இருக்கு இதோட நெக்லஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த மாதிரி வருது இல்லை உங்களுக்கு ரோப் வேணும்னா ரோப் வச்சுக்கலாம் செயின் வேணும்னாலும் செயின் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் அதில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வருது நெக்லஸ் ஸோ ஒரு சிம்பிளான சாரீஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இது கிராண்டாக லுக் கொடுக்கும் இதுக்கு இது வந்து ஹாரம் வெரைட்டிலையும் இருக்கு இதே மாதிரி லாங் ஹாரமும் வருது நான் வந்து நெக்லஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் ஜஸ்ட் கொண்டு தான் கத்திட்ருக்கா ஸோ இது மாதிரி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நான் இது முடிஞ்சால் சாரீ வந்து நான் கட்டி உங்களுக்கு இதை நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி லுக்கு பட் நல்லா இருந்தது நைஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் நிறைய ஜுவல்ஸ் இருக்குது இமிடேஷன் ஜுவல்லரியில் நான் வாங்கினா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொன்னவங்களுக்கு ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட்னர் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது இது பிராண்ட் வந்து டோனி அண்ட் காய் ஸோ இந்த பிராண்ட் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது டோனி காயில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது 
நான் வந்து எனக்கு இன்னும் செல்ஃபாக பண்ணிக்கல பட் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன் சூப்பராக வந்துச்சு ரியாலாகவே என்ன சொல்கிறீங்கன்னா அந்த க்ரீம் நீங்கள் வந்து அந்த ஹீட் ப்ரொடக்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரே வந்து பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஹேர் ஆயினிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது வீட்லேயே ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த ப்ராண்டு இது வாங்க ஸோ இது நான் வந்து என்னோடய ஹேருக்கு ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் பிளாக் எடுத்து போடுறேன் யாருக்கும் அது வேணும்னா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து அந்த பிளாக் சீக்கிரம் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் வீட்டில் ஏகப்பட்ட அமுக்கு ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு வெளியில் ஸ்கூல் லீவுன்றதுனால அவ்வளோ அட்டகாசம் நடந்துட்டுருக்கு அண்டு வந்து டயட் சேலஞ்சு இப்போது போயிட்டுருக்கு ஒரு டுவெல் டேஸாக வந்து டயட்டு பண்ணிட்டுருக்க ஹெவியாக பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது வீட்டில் நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற அதே இதுதான் பெருசாக ஒன்றும் டயட்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் வந்து எப்போவுமே நம்ம டயட் வந்து ஒன்று பண்ணுறோம் ஒரு சேலஞ்ச் ஏதாவது ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் டயட் சேலஞ்ச் அந்த மாதிரி போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபேஸ் வந்து கம்மியாகிறது க்ளோ கம்மியாகிறது எல்லாமே இருக்கும் பட் அதுக்கும் சரி ஹேர் ஃபால்க்கும் சரி நான் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு ரெமெடி சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு டிப்பு நான் இப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் முடிஞ்ச நான் வந்து நாளைக்கு பிளாகில் நான் அதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கருவேப்பில் இருக்கு இல்லையா கருவேப்பில் அப்படி இல்லைன்னா முருங்கை இலை ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நீங்க ஜூஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சா ஒரு சின்னதா ரெண்டு துண்டு இஞ்சி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு சேர்த்து ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க லைட்டா லெமன் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஹனி வந்து ஃபைனலா ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க குடிச்சு பாருங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஒன் கப் அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜூஸ் வேணும் அப்படின்னா சும்மா வந்து ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவு வந்து போட்டா போகும் கருவேப்பில் போட்டோம் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி முருங்கை இலையை போட்டோம் நீங்கள் அந்த ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வந்து முக்கியமாக அப்டமன் வயிறு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக குறையும் அதே நேரத்தில் வந்து க்ளோ நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நல்ல ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபேஸ்க்கு நல்ல க்ளோ கொடுக்கும் ஸோ இந்த ட்ரிப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஹேர் ஃபாலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே சூப்பர் கருவேப்பிலையும் சரி முருங்கையிலையும் சரி இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நீங்கள் ஜூஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் எப்போல்லாம் குடிக்கலாம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் குடிக்கலாம் எவ்ரி டேமே குடிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் அந்த சூடு அதை தான் உங்களுக்கு நான் லெமன் அண்ட் ஹனி ஆட் பண்ண சொன்னேன் பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் நீங்கள் வந்து எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அண்டு இந்த பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா சின்ன ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த மாதிரி வந்து பிளாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் பாய்